இது ஒரு சிபிஎன் தயாரிப்பு நீங்கள் காண்பது திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி இன்று தவறான பழக்கங்களில் இருந்து விடுதலை பெறுங்கள் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் டாக்டரை சந்திப்போம் சிபிஎன் பவுண்டேஷன் பங்காளர்களின் உதவியால் நாடு முழுவதும் கிளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் கேம்பெயினால் உண்டான விளைவு தனியே நான் நடப்பதா துணை நீ வரும் வணக்கம் வெல்கம் டு திருப்புமுனை இன்றைய திருப்புமுனை நிகழ்ச்சியில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா பேட் ஹேபிட்ஸ் அதாவது கெட்ட பழக்கம் அப்படின்னா நம்ம எதெல்லாம் சொல்லுவோம் சாராயம் குடிக்கிறது சிகரெட் பிடிக்கிறது ஆபாச படங்களை பார்க்கறது போதைப் பொருள் பயன்படுத்துறது இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் இதெல்லாம் தான் கெட்ட பழக்கமாக நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம கெட்ட பழக்கம்னு நினைக்காத சில கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்குது இல்லையா அதாவது டைம் கீப் அப் பண்ணாமல் இருக்கிறது இல்லைன்னா புறம் பேசுவது பொய் சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது ஆனால் கெட்ட பழக்கமாக யாரும் நினைக்கிறது இல்லை இது எல்லாமே கெட்ட பழக்கங்கள் தான் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் மாற்ற வேண்டிய ஒன்று எப்படி மாற்றிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல இதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம் அப்படின்றத நம்ம ஒத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா தேவனிடத்தில் உதவி கேட்கும் போது நிச்சயமாக அவர் நம்மளுக்கு மாற்றுறதுக்கு உதவி செய்வார் சரி இன்னைக்கு இதை பத்தி தான் பேச போறோம் பட் அதுக்கு முன்னால ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டியை சந்திக்க போறோம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய சேவை செய்யக்கூடிய சில பேரை பார்க்கும் போது நமக்கும் உதவி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒருத்தரை தான் இப்ப நம்ம சந்திக்க போறோம் இவங்க ஒரு டாக்டர் இவங்க நிறைய குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை கொண்டு வரும்படியா சேவை செய்துட்டு இருக்காங்க வாங்க இப்ப இவங்களை சந்திக்கலாம் என்னோட பேரு ஹெப்சிபா குளோரி நான் டாக்டர் நான் ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்தவ நான் அங்கே தான் என் படிப்பை முடித்தேன் லூதியானாவில் நான் அஞ்சு வருஷம் எம்பிபிஎஸ் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் லெப்ரசி மிஷின் மூலமாக சேவை செய்ய ஆரம்பித்தேன் அதனால் நான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஊரான நைனின்னு அலகாபாத்து பக்கத்தில் அந்த ஊர் இருக்குது நான் அங்கே போய் சேவை செய்ய ஆரம்பித்தேன் எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் அங்கே கிடைச்சிது அங்கே வர எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் வலிய உணர முடியாத கண்டிஷன்ல இருப்பாங்க அது அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாம இருந்தது அவங்களுக்காக நான் என்னோட மருத்துவ சேவைய பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு உண்மையிலேயே என்னோட வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது நிறைய பேர் தொழில் நோயில பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்காக சேவை செய்யறத விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்கள தொட்டா அந்த வியாதி தனக்கும் பரவும்னு பயப்படுவாங்க ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தார் அப்புறம் எனக்கு அங்கே இருந்து பிஜி கிடைச்சிது நான் திரும்பவும் லூதியானாக்கு போனேன் நான் அங்கே இருந்து சைல்டு கேருக்கான டிப்ளமா முடித்தேன் எனக்கு பீடியாட்ரிக் பற்றி படித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷமும் மன திருப்தியும் இருக்கு நான் பீடியாட்ரிக்கு ஆரம்பித்த பிறகு மெல்ல மெல்ல அது எனக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சது நான் இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் டாக்டராக இருக்கேன் ஏன்னா பிறக்கிறதுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா வகையான பேஷண்ட்டையும் என்னால் பார்க்க முடியும் பீடியாட்ரிக்ல இருந்து ஜீரியாட்ரிக்கு வர என்னோட குடும்பத்தில் என்னை ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணாங்க பார்டர் ஹாஸ்பிட்டலே தங்கி மருத்துவம் செய்யணுங்கிற அக்ரிமெண்ட் இருந்தது நான் எம்டி மெடிசன் முடிச்சிருந்தாலும் அங்கே பீடியாட்ரிக்கு ரொம்ப தேவை இருந்தது ஏன்னா கடந்த மூணு வருஷமா இங்கே பீடியாட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட் மூடப்பட்டு இருந்தது கஷ்டமா இருந்தாலும் கூட இருந்தவங்க ரொம்ப உறுதுணையா இருந்தாங்க யாராவது ஐசியு பேஷண்ட் வெண்டிலேட்டர் பேஷண்ட் ஹைசிக் பேஷண்டா இருந்தா அவங்க பேரண்ட் கிட்ட நான் சொல்றது மருந்து கொடுக்கறது மட்டும்தான் என்னோட வேலை நீங்க தயவு செஞ்சு பிரார்த்தனை செய்யுங்க தேவன் எதை விரும்புறாரோ அதுதான் நடக்கும் தேவனை நாடிட்டா உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகாதுன்னு சொல்லுவேன் 
நானும் என்னோட பேஷண்ட்டுக்காக பிரார்த்தனை செய்வேன் நானும் என் கணவரும் ஒரு குடும்பமா சர்ஜரி மெடிசன் பீடியாட்ரிக்னு ஒரு ஹோல் யூனிட்டியே பாத்துக்கிறோம் நாங்க எல்லாத்தையுமே தேவன் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் தேவன் எங்களை எதுக்காக பயன்படுத்த நினைக்கிறாரோ அதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கோம் டாக்டர் ஹெப்சிபாவை சந்திச்சோம் இல்லையா நிஜமாவே அவங்க ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டி தேவன் அவங்க வாழ்க்கைக்கு வைத்திருந்த அழைப்பை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டதுனால இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அவங்க ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்க நிறைய இளைஞர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என் வாழ்க்கை என் வாழ்க்கையை என் இஷ்டம் போல தான் நான் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம வாழ போகிறது ஒரே ஒரு தடவை தானே யூ லிவ் ஓன்லி ஒன்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை எப்படி வேணால் வாழலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நிறைய கெட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகிட்றாங்க பினோய் அப்படின்றவரும் நிறைய கேட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமையாக தான் இருந்தார் ஆனால் இவருடைய வாழ்க்கையில் விடுதலை எப்படி கிடைச்சதுன்ற சாட்சி அவரே சொல்கிறாரு வாங்க பார்க்கலாம் பினோய் வளர வளர தனக்கு பிடித்த லைஃப் ஸ்டைலில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பித்தார் என் சின்ன வயசுலேயே நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட சேர்ந்து பீடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் வாழ்க்கை இப்படியே போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் நான் சிகரெட் குடிக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் இந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாயிட்டேன்னு தான் சொல்லணும் நான் அதை விட நினச்சாலும் என்னால் அதை விட முடியலை நான் அந்த பழக்கத்தை விட்டுடணும்னு முடிவு பண்ணாலும் என் மனசு அதை நோக்கியே போய்கிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே ஒன்றும் புரியல அதை எப்படி விடுறதுனும் தெரியல பினோயின் மனதை அமைதி இன்மையும் வேதனையும் வாட்டி வதைத்து கொண்டிருந்தது பல கேள்விகள் அவர் நிம்மதியை கெடுத்துக்கொண்டு நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போவேன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் என் மனசுல அமைதிங்கிறது சுத்தமா இருக்காது அதை பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த சமயத்தில் பினோய் நேஷனல் வாலண்டியர்ஸ் போர்ஸில் சேர்ந்தார் அவருடைய வேலை வண்டிகளை சோதித்து ஸ்மக்லிங்கை தடுப்பதாக இருந்தது ஒரு அவர் ஒரு லாரி நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் அவங்க அங்க சில புத்தகங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தத நான் பார்த்தேன் நான் அங்க போய் பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு நான் அந்த புத்தகத்தை திறந்து பார்த்தேன் அதுல இயேசு கிறிஸ்துவோட வாழ்க்கையை பத்தி எழுதி இருந்துச்சு எனக்கு அந்த புத்தகத்தை படிக்கணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு அதனால நான் அதை விலைக்கு வாங்கிட்டேன் பினோய் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட முகவரிக்கு விண்ணப்பித்தார் அதன் பிறகு கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸை படிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் குறிப்புகளை தயார் செய்யும் போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி ஆழமாக தெரிந்து கொண்டார் எனக்கு தேவன் ரட்சிப்பு ரட்சகர் மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி புரிதல் இல்லாமல் இருந்துச்சு எனக்கு எல்லா கேள்விக்கான பதிலும் கிடைச்சது வானத்தின் கீழே மனிதர்களுக்கிடையில் இயேசுவை தவிர நம்மை ரட்சிக்கக்கூடியவராக யாரோட பெயரும் தரப்படவில்லை இந்த உலகத்திலேயே என்னை பரிபூர்ணமாக ரட்சிக்கக்கூடியவர் அவர் ஒருத்தர் தானே புரிஞ்சது பினோய்க்கு புத்தகத்தில் இருந்து கிடைத்த பதிலால் முழுமையான திருப்தி ஏற்படவில்லை அவருடைய கேள்விக்கான பதில் இன்னும் பாக்கி இருந்தது அப்போது அவருடைய நண்பர் அவரை ஒரு போதகரிடம் அழைத்து சென்றார் பாஸ்டர் என்கிட்ட தேவன் நம்ம நேசிக்கிறாரு அவர் தன்னோட உயிரை நமக்காக சிலுவையில் அறியப்பட்டு தியாகம் செஞ்சாரு அவரை அவமதிச்சாங்க ஆனா ஆண்டவர் மூணு நாளைக்கு அப்புறமா மீண்டும் உயிர் தெழுந்தாரு அவர் திரும்பவும் வருவார்னு சொன்னாரு இந்த உண்மையை அறிந்த பிறகு அவர் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பாதையில் நடக்க முடிவு செய்தார் அதுக்கப்புறம் என்னோட பாவத்தோட சும லேசாயிடுச்சு என் மனசுக்கு நிறைய நிம்மதி கிடைச்சது என் வாழ்க்கையோட அர்த்தமே மாறிடுச்சு ஆண்டவராக இயேசுவோட கிருபையால நான் எல்லா தவறான பழக்கத்துல இருந்தும் விடுதலை ஆயிட்டேன் இப்ப நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆண்டவராக இயேசுவின் பாதையில் பினோய் டே நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாக இருந்து வருகிறார் இதற்கிடையில் நிறைய மாறுதல்கள் ஏற்பட்டது அவர் அபாவை திருமணம் செய்தார் அவருக்கு குழந்தைகள் பிறந்தன இன்று அவர் ஒரு தாத்தாவாக தன் பேர குழந்தைகளோடு இருக்கிறார் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசுவின் மீது அவர் வைத்த அன்பு மட்டும் மாறவே இல்லை ஆண்டவராக இயேசு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அவர் என்னோட வாழ்க்கையோட ரட்சகர் என்னோட நண்பர் என் வாழ்க்கையோட வழிகாட்டியா இருக்காரு பினோயுடைய சாட்சியை கேட்டோம் இல்லையா இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்களும் எந்த விதமான கேட்ட பழக்கங்கள்ல சிக்கி இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க நிச்சயமா தேவனால நமக்கு விடுதலை தர முடியும் எந்த ஒரு பாவமோ சாபமோ பெருசு இல்லை ஆனால் தேவனை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்படின்றது தான் முக்கியம் நீங்கள் தேவனை விசுவாசிச்சு அவர்கிட்ட உதவின்னு கேட்கும் போது நிச்சயமாக உங்களுக்கும் விடுதலை கிடைக்கும் பினோயினுடைய இந்த சாட்சியை கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகம் வருது என்னென்னா ராஜு அப்படின்ற ஒரு சுட்டி பையன் இருந்தான் அந்த பையன் ரொம்ப வாழ்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் அதனால் அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்கள் நெய்பர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே தொந்தரவு கொடுத்தான் அவன் எல்லா பொருளையும் போட்டு உடச்சிக்கிட்டே இருப்பான் யார் சொல்கிறதையும் கேட்கவே மாட்டான் ஒரு தடவை ராஜுவனுடைய அப்பா என்ன பண்ணார் வியட்நாம்லேருந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு பீங்கான் ஜார் அதாவது ஃப்ளவர் வாஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பீங்கான் ஜார் வாங்கிட்டு வந்தார் அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்க ரொம்ப காஸ்ட்லியான
போகும்போது என்ன சொல்லிட்டு போனாங்கன்னா ஒழுங்காக உட்காந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு எதையும் உடைக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அதுவும் குறிப்பாக அந்த பீங்கஞ்சாரை உடைக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க அவங்க அப்பா அம்மா போன பிறகு ராஜு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரியே டிவி எல்லாம் போட்டு அங்கே எங்கேயும் ஓடி ஆடி குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் வீட்டில் அவன் பாட்டுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு ஒரு ரூபா காயின் கிடச்சிது அதாவது பழைய ஒரு ரூபா காயின் அந்த காயின் வந்து பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி அதை தூக்கி போட்டு விளையாட ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறமா அந்த காயின் அந்த பீங்கான் ஜாரில் போட்டு அதிலேருந்து வரக்கூடிய சத்தத்தெல்லாம் வச்சு ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தான் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ரூபா காயினை வெளியே எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணான் அந்த ஜார்லேருந்து காயினை வெளியே எடுக்க ட்ரை பண்ணி ஆட்டி பார்த்தான் வெளியெல்லாம் கொட்ட முடியுதான்னு பார்த்தான் ஆனால் அந்த காயின் வந்து உள்ளே எங்கேயோ மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு வெளியவே வரல அதனால் அந்த காயின் எடுக்க அவனுடைய சின்ன கையை அந்த ஜாருக்குள்ளே விட்டான் விட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணால் காயினும் கிடச்சிருச்சுன்னு நினச்சான் ஆனால் கை உள்ளே மாட்டிக்கிச்சு அந்த நேரம் பார்த்து அப்பா அம்மா வந்துட்டாங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுனால அவனுடைய அந்த கையை பின்னால் மறைச்சிக்கிட்டான் அதாவது ஜார்க்குள்ளே மாட்டிட்டு அந்த கையை பின்னால் மறைச்சிக்கிட்டான் அவங்க அப்பா கண்டுபிடிச்சி அவங்க கையை எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணார் ஜார்லேருந்து வரவே இல்லை மாட்டிக்கிச்சு வேறு வழி இல்லாமல் அந்த ஜாரை உடச்சா தான் எடுக்க முடியும்ன்ற நிலைமைக்கு வந்து அந்த ஜாரை உடச்சி அவங்க அப்பா அவனுடைய கையை வெளியே எடுத்தார் அவங்க கையை பார்க்கும்போது தான் அவங்க அப்பாவுக்கு புரிஞ்சுது அந்த ஒரு ரூபா காயின் அவனுக்கு கிடச்சிருது அதை டைட்டாக உள்ளங்கையில் வச்சு கையை மூடிக்கிட்டதுனால அவனோட கை ஜார்க்குள்ளே மாட்டிக்கிச்சு அந்த ஒரு ரூபா காயின் அவன் விட்டுட்டு இருந்தானா அவன் கையை ஈஸியாக வெளியே எடுத்துருக்க முடியும் ஜாரை உடச்சிருக்கவே வேண்டாம் இன்றைக்கி நம்மளில் நிறைய பேர் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால தவறான காரியங்களை கையில் ரொம்ப இறுக்கமாக பிடிச்சிட்ருக்கோம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் சின்ன சின்ன கெட்ட பழக்கங்கள் அதாவது பொய் சொல்கிறது லேட்டாக போகிறது இல்லைனா புறம் பேசுவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது முணுமுணுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது இந்த மாதிரி காரியங்கள் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் பழகிடுச்சு அதனால் நம்ம அதை டைட்டாக பிடிச்சிட்ருக்கோம் அதனால் நம்மளுடைய அழகான வாழ்க்கை வந்து ஸ்பாயில் ஆகுது தேவனால் மட்டும் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும் ஆனால் நம்ம இதெல்லாம் விடுவதற்கு அதாவது கையில் இறுக்கமாக பிடிச்சிட்ருக்காம நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் அப்போ நிச்சயமாக தேவனால் நம்மளுக்கு உதவி செய்ய முடியும் அடுத்ததாக இந்த வீத வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு ஏழு கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு காரிய சித்தி உள்ளவன் மேலும் தீவினைகளை செய்கிற மனுஷன் மேலும் எரிச்சலாகாதே இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டோம் இல்லையா நம்மளை நாமளே தேவனிடத்தில் சரண்டர் பண்ணும்போது நிச்சயமாக நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அவர் கொண்டு வருவார் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் எப்படி வரும் அப்படின்றத பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் குறிப்பாக கெட்ட பழக்கங்கள்லேருந்து எப்படி வர்றது வெளியே அப்படின்றத பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் இது குறித்து உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் எங்கள் கிட்டே கேட்கணுன்னா எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜில் லாகின் பண்ணுங்கள் அங்கே உங்கள் கேள்விகளை பதிவு செய்யுங்க நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிப்போம் இப்போ குவிஸ்ட் டைம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு கேட்க போகிற ஈஸியான கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் உங்களுடைய கெட்ட பழக்கங்கள்லேருந்து எப்படி வெளிவர முடியும் ஆப்ஷன் ஏ உங்கள் நண்பர்களின் உதவியால் ஆப்ஷன் பி தேவனின் உதவியால் ஆப்ஷன் சி கடுமையாக முயற்சி செய்வதன் மூலம் இந்த மூன்று விடையில் எது சரியான விடையில் நினைக்கிறீங்களோ எங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புங்க திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திப்போம் எனக்கு எங்க அப்பா ரொம்ப தேவையா இருந்தாரு எனக்கு அப்படியே இந்த உலகமே இடிஞ்சு விழுந்த மாதிரி இருந்தது என் அண்ணன் என் கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னாரு நீ வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனையை சந்திப்ப உன்னால எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னாரு ஊக்கப்படுத்துகிற கதைகள் வாழ்க்கையை மாற்றுகின்ற சாட்சிகள் உள்ளத்தை தொடுகிற பாடல்களை உங்களுடைய லேப்டாப் மற்றும் ஸ்மார்ட் போனிலேயே பார்க்கலாம் வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகளும் பிரச்சனைகளும் எப்போதும் இருக்கும் ஒரு தருணத்தில் நாம் அந்த பிரச்சனைகளால் முழுவதுமாக துவண்டு போய்விடுகிறோம் அது நோயாக இருக்கலாம் பொருளாதார பிரச்சனையாக இருக்கலாம் உறவுகளில் விரிசலாக இருக்கலாம் அல்லது வாழ்க்கையில் நிம்மதியில்லாத நிலை இன்றைக்கு எங்கோ யாரோ ஒரு மனிதன் இந்த பிரச்சனைகளால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருப்பான் ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாங்கள் உங்களுக்கு துணை இருப்போம் நீங்கள் உடனே எங்கள் பிரேயர் சென்டருக்கு கால் செய்யுங்கள் எங்கள் பிரேயர் ஏஜென்ட்ஸ் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்ய காத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளில் இருந்து முற்றிலுமாக வெளியே வந்து விடுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது எங்களுடைய பிரேயர் லைன்ஸ் உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது திங்கள் முதல் சனி வரை காலை ஆறு முப்பது மண
இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கோவப்பட்டுருவாங்க ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுடைய மூடு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு சந்தோஷமாக இருப்பாங்க திடீர்னு ரொம்ப கோவமாக இருப்பாங்க திடீர்னு ரொம்ப சேடாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்மளுடைய மூட் ஸ்விங்ஸ்க்கும் அதாவது கோவப்படுறது இல்லை மற்ற உணர்வுகள் இருக்கு இல்லையா இதுக்கும் நம்மளுடைய குடல் அதாவது கட் ஹெல்த்துக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபேமஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் மனிஷா பகாவத் எந்த மாதிரியான சம்மந்தம் அப்படின்றத அவங்களே விளக்கமாக சொல்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் நம்மளோட உடம்புல கட்டு ஒரு விதத்துல நம்மளோட செகண்ட் பிரெயின் சொல்லலாம் இதுல இருக்கிற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் நம்மளோட கட்ல இருந்த மெசேஜஸ் நம்மளோட பிரெயினுக்கு எடுத்துட்டு போகுது நம்மளோட கட் ஹெல்த் நல்லா இருந்தா நம்மளோட மூடும் நல்லா இருக்கும் நமக்கு ஆன்சைட்டி இருக்காது நர்வஸ்னஸ் இருக்காது அப்புறம் நம்ம சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இருக்கிற எந்த பிரச்சனை டிஸ்ஆர்டர்ஸுமே எதுவுமே இருக்காது நிச்சயமா இருக்காது ஒரு விதத்துல நம்மளோட கட் மட்டும் பிரெயின் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்புடையதா இருக்கு உங்களோட கட் ஹெல்த் கட் பாக்டீரியா பேலன்ஸ்டா இருந்தா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கட் ஹெல்த்தை பற்றி இன்னும் நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்க விரும்புனீங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணுங்கள் அங்கே இதை பற்றின நிறைய விவரங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் தண்ணி எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பல கிராமங்களில் சுத்தமான குடி தண்ணீர் இல்லை அவங்களுக்கு சுத்தமான குடி தண்ணீர் சுகாதாரமான கழிவறைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் சிபிஎன் ஃபவுண்டேஷனுடைய லட்சியம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கிராமத்தில் கூட தினமும் பெண்கள் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் தான் குடி தண்ணீர் கொண்டு வராங்க அவங்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு போகிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஆனால் அறுபது வயதான சாந்திக்கு அவங்க வயது காரணமாக இது இன்னும் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கு இவங்களுக்கு சிபிஎன் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக உதவி கிடைச்சிருக்கு வாங்க அவங்கள சந்திக்கலாம் பல நாட்களாக என்னாப்புல் பண்டா கிராமத்து மக்கள் நடந்து சென்று அருகில் இருக்கும் திறந்த வெளி கிணற்றில் இருந்து தங்கள் அன்றாட பயன்பாட்டுக்கான தண்ணீரை கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனால் அறுபது வயது விதவையான சாந்திக்கு இது சுலபமான காரியமாக இல்லை தண்ணி பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இது ஒரு பெரிய போராட்டமாவும் இருக்கு நான் தண்ணி எடுக்க சீக்கிரமா அங்க போயிடுவேன் எனக்கு தண்ணி கிடைச்சா நல்லது இல்லன்னா நான் வெறுங்கையோட திரும்பி வருவேன் சாந்தி மிகவும் சிரமப்பட்டு தன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார் குறைந்த கூலிக்கு அருகில் இருக்கும் ஏதாவது வயலில் கூலி வேலை செய்தும் கிணற்றுக்கு அருகே தண்ணீருக்காக காத்திருந்தும் அவரது வாழ்க்கை கழிகிறது நான் வேலைக்கு போகலன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் எனக்கு புருஷனும் கிடையாது சொந்த பந்தங்களும் இல்ல நான் தனியா தான் இருக்கேன் சாந்திக்கு கோழி வளர்ப்பின் மூலம் ஓரளவு வருமானம் கிடைத்து வந்தது ஆனால் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் தன் சிகிச்சைக்காக கோழிகளை விற்க வேண்டி வந்தது மீண்டும் கோழி வளர்ப்புக்கு அவரிடம் பணம் இல்லை நான் கோழி வளர்க்கறப்ப ஒரு நாள் கூலி கிடைக்கலன்னா கூட எனக்கு பிரச்சனையே இருந்தது இல்ல ஒரு நாள் சிபிஎன் லிவிங் வாட்டர் டீம் சாந்தியின் கிராமத்துக்கு வந்தது அவரது நிலையை கண்டு அங்கே ஒரு போர்வெல்லை அமைத்தது அது சாந்தியின் வீட்டுக்கருகிலேயே அமைந்தது போர்வெல் என் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு நான் ஒரு குடம் தண்ணி கொண்டு வந்து சமைச்சு அப்புறமா வேலைக்கு போயிடுவேன் சிபிஎன் சாந்திக்கு கோழி வளர்ப்புக்கு சில கோழிகளை வழங்கியது அவரது கூலி வேலையில் வருமானம் குறைந்தாலும் கோழி வளர்ப்பின் மூலம் அவரால் ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட முடியும் நீங்க எனக்கு கோழிகளையும் அதை வளர்க்க எறையும் கொடுத்தீங்க நீங்க எனக்கு பெரிய உதவி செஞ்சிருக்கீங்க எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையும் தந்திருக்கீங்க நீங்க செஞ்ச உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி சாந்தி அப்படின்ற பெண் சந்திச்சோம் இல்லையா இப்ப அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க சிபிஎன் ஃபவுண்டேஷன்ல எங்க பார்ட்னர்ஸ்னுடைய உதவினால்தான் எங்களால இந்த மாதிரி காரியங்களை செய்ய முடியுது சுத்தமான குடி தண்ணீர் சுத்தமான கழிவறைகள் இதெல்லாம் இவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கணுன்றது எங்களுடைய லட்சியம் இதற்காக தான் கிளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் கேம்பெயின் மூலமாக இதை நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றின ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட்டு பார்க்கலாம் சிபிஎன் ஃபவுண்டேஷன் நாட்டின் மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று தன்னுடைய சேவைகளை செய்து வருகிறது அதோடு குடிநீரை வடிகட்டி குடிப்பதற்காக வாட்டர் பில்டரை வழங்கி வருகிறது உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லாத இடத்திற்கு சென்று கழிப்பறைகளை கட்டி கொடுத்து வருகிறது ஐயாயிரம் ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை மாதா மாதம் நன்கொடையாக வழங்கி மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் கிளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் ப்ரோக்ராம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எங்கள் பங்காளர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நிறைய தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறோம் அதே மாதிரி நீங்களும் கூட எங்கள் பார்ட்னராக மாறலாம் அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் மாதம் மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் இல்லைனா அதுக்கு மேலே உங்களுடைய பங்காளிப்பை எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணிங்கன்னா எங்களை பற்றின விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதோடு பேடிஎம் மற்றும் 
பீச் ஸ்ட்ரீ காம்ப்ளெக்ஸ் தேர்ட் ஃப்ளோர் பிளாக் சி சுஷாந்த் லாக் ஒன் குர்கான் டெல்கி என்சிஆர் ஒன் டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ நைன் ஆன்லைன் டொனேஷன்ஸ் டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் டாட் இன் திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு உங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை பறித்து உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் விடுமுறை வேதாகம பள்ளியின் குழந்தைகளுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடத்தின் விடுமுறை மிகவும் சுவாரஸ்யமானதாக அமைந்திருக்கிறது ஏனென்றால் இப்போது சூப்பர் புக் கரிக்குளம் விபிஎஸ் குழந்தைகளுக்காகவும் அவைலபிளாக இருக்கிறது இந்த கரிக்குளமை பெற்றுக்கொள்ள கொடுக்கப்பட்ட முகவரியில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வெல்கம் பேக் டு திருப்புமுனை இப்போ உங்களுடைய ஜப விண்ணப்பங்களை படித்து உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறோம் முதல் பிளேயர் ரிக்வஸ்ட் டென்சஸ் கிட்டன் வந்திருக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னுடைய போதை பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற எனக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கருப்பிடாதீங்க நிச்சயமாக இன்றைக்கி உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அடுத்த மெசேஜ் ஹர்ஜித் கிட்டன் வந்திருக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னுடைய மது அருந்தும் பழக்கத்திலிருந்து நான் விடுபட எனக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கருப்பிடாதீங்க நிச்சயமாக இன்றைக்கி உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்க நீங்களும் இந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கலாம் ஜபிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு பிதாவே இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ரொம்ப நாள் வருகிறோம் இந்த நாளுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கும் கெட்ட பழக்கத்தினால அடிக்ஷன்ஸ்னால சக்கி தவிச்சிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் ஜபிக்கிறோம் தென்னஸ்க்காக ஜபிக்கிறோம் ஹர்ஜித்காக ஜபிக்கிறோம் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேட் ஹேபிட்ஸ்லேருந்து அடிக்ஷன்லேருந்து விடுதலை தாரும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கெட்ட பழக்கங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அடிக்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நாங்கள் பேசுவது போல் சின்ன சின்ன பழக்கங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லாத இல்லை தவறான பழக்கங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை இன்றைக்கு எங்களுக்கு உணர்த்தும் போய் பேசுகிறதோ இல்லைனா லேட்டாக போகிறதோ புறம் பேசுவது இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்கள்லேருந்து எங்களுக்கு விடுதலை தாரும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீர் அவர்களுக்கு உணர்த்தக்கூடிய அந்த கெட்ட பழக்கங்கள்லேருந்து விடுதலை தாரும் அவர்களுக்கு வெளியே வர நீர் உதவி செய்யும் உங்களுடைய கிருபை போதுமானதாக இருக்கிறது உமை விசுவாசிக்கிறோம் உமை நோக்கி ஹெல்ப்னு கேட்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீர் உதவி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறீர் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எந்த ஏரியாவில் அவங்களுக்கு எந்த பழக்கத்திலேருந்து விடுதலை வேணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு அந்த கிருபையை தாரும் இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே அடுத்ததான் இன்றைய வேத வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவார் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்பு வைத்து அவனை கனப்படுத்துவேன் நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கும் இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்கள்ல இருந்து தேவன் எப்படி விடுதலை தரார் அப்படின்ற சாட்சிகள் உங்களை ரொம்பவே மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கும் நாளைக்கும் நிகழ்ச்சியில நிறைய சாட்சிகள் இருக்கும் போது கூடவே ஆவிக்குரிய கேள்விகளுக்கான பதில்களையும் தெரிஞ்சுக்க போறோம் காட் பிளஸ் யூ